offrir un simple plaidoyer. Il y a un moyen de défense euh, compte tenu des conversations que j'ai eues avec euh, ma cliente et compte tenu même des déclarations qu'elle a pu faire. Alors, ce sont des choses qu'on doit vérifier avant d'enregistrer quelques plaidoyers de culpabilité que ce soit. Le 25 novembre dernier, Chantal Paris, alias Lucie Bernier, aurait volé un pyjama valant 35 dollars au magasin Sears du Carrefour Laval. Après coup, dans les médias, Chantal Paris a alors prétendu avoir voulu dénoncer la convergence des médias qui fait en sorte que des artistes comme elle doivent se débrouiller sans promotion et sans subvention. Encore aujourd'hui, elle et son mari maintiennent ce discours. Je vais répondre pour elle parce que moi je sais que premièrement, elle, elle a dit, écoutez, euh, moi je vais, je vais essayer de simuler un vol de 40 dollars et puis euh, je vais peut-être avoir sans doute à, avoir recours à la justice alors qu'on dépouille les, les, les contribuables avec les subventions de quelconque à coups de millions puis il n'y a personne qui passe en cours devant la justice. Vous avez agi euh, pour dénoncer la convergence? Oui, absolument, absolument. Ça, euh, je ne regrette pas d'avoir euh, dénoncé la convergence. Chantal Paris devra faire face bientôt à une autre accusation de vol à l'étalage qui portera à trois le nombre d'accusations de ce type. Aujourd'hui, elle admet que la méthode utilisée n'était pas la bonne. Est-ce qu'il va y avoir d'autres coups d'éclat comme ceux-là? Euh, comme ceux-là, non. Non, je ne veux plus jamais avoir recours à la justice. Mais, mais par contre, parce qu'il y a eu des bons Samaritains qui m'ont donné des trucs, comment agir pour dénoncer la convergence. Pierre-Jean Séguin, TQS, Laval. La nuit porte conseil et dans le cas du juge John Gomery, elle lui a conseillé de continuer son travail comme président de la commission d'enquête sur le scandale des commandites. Le magistrat refuse d'abandonner son poste comme le réclament les avocats de Jean Chrétien. Gary Harp. Le juge Gomery s'est livré ni aux arguments ni à la requête de récusation de David Scott, l'avocat de Jean Chrétien. Après plus de cinq mois de travail et plus de 100 témoins, Gomery reste. Le juge a dit regretter ses commentaires mal avisés et inappropriés aux journalistes, mais il dit qu'il faut faire la différence entre commettre une erreur et être biaisé. John Gomery dit n'avoir encore tiré aucune conclusion dans le dossier. Le juge a aussi défendu le choix de l'ancien chef de cabinet de Brian Mulroney, Bernard Roy, qui, dit-il, a quitté la politique active depuis 15 ans. Finalement, le juge Gomery estime que son départ ne servirait pas l'intérêt public puisque ça paralyserait des travaux qui ont déjà coûté des millions de dollars aux contribuables. Dans les prochains jours, les avocats de Jean Chrétien pourraient décider de se présenter en cours fédéral pour demander la destitution du juge Gomery. Quoi qu'il arrive, Jean Chrétien devrait comparaître la semaine prochaine pour raconter sa version des faits, un témoignage très, très, très attendu. Gary Harpin, TQS, Montréal. À Ottawa, toujours, le projet de loi sur le mariage gay a été déposé aujourd'hui. Malgré la controverse, il y a de fortes chances que la loi soit adoptée. La loi prévoit aussi l'accès au divorce pour les homosexuels. Les députés vont se prononcer lors d'un vote libre. Le Bloc québécois est en faveur du projet alors que les conservateurs sont contre. Aux États-Unis, jour 2 du procès du chanteur Michael Jackson à Santa Maria en Californie, les choses se sont déroulées assez rondement alors qu'on interroge les candidats qui seront éventuellement appelés à former un jury. Le juge a même abrogé le processus, disant qu'un nombre suffisant de jurés potentiels avait été rencontré. Les avocats des deux parties vont passer le reste de la semaine à réviser les questionnaires remplis par les citoyens. Michael Jackson est accusé d'agression sexuelle sur un mineur. Chez nous, 1000 emplois, c'est pas rien quand on voit des usines fermées un peu partout au Québec depuis quelques mois. C'est le nombre d'emplois que le fabricant de jeux vidéo Ubisoft va créer à son bureau de Montréal au cours des cinq prochaines années. Une bonne nouvelle qui a attiré le premier ministre Charest sur place, nous dit Michel Bérard. Croyez-le ou non, Éric Visconti est présentement au travail. Son employeur, un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, Ubisoft. Connaître le jeu, euh, même avoir beaucoup de patience. Puis c'est pas seulement euh, vraiment le, le stéréotype des gens qui disent c'est jouer toute la journée. C'est vraiment un terme technique. Des jeux vidéo, Eric n'a pas fini d'en tester puisque ce matin, Ubisoft a annoncé la création de 1000 nouveaux emplois. Un investissement de 700 millions de dollars d'ici les cinq prochaines années. Et les gouvernements sont de la partie. Le premier ministre Jean Charest a annoncé une participation de plus de 17,5 millions de dollars de la part de son gouvernement. 
Au fédéral, on a prévu 5 millions de dollars en contributions remboursables. Avec un tel projet, on veut faire de Montréal la capitale du jeu vidéo et aussi faire de plus en plus affaires avec Hollywood. On travaille euh, conjointement actuellement avec euh, le réalisateur euh, qui a fait la trilogie de Seigneur des Anneaux qui s'appelle Peter Jackson. On réalise avec lui actuellement euh, le jeu vidéo euh, sur King Kong. Mais pourquoi avoir choisi d'investir à Montréal au lieu de certaines villes d'Asie, de l'Ouest canadien et des États-Unis? Nous sommes très contents du, du fonctionnement du studio d'Ubisoft de, de, de à Montréal et euh, nous avons trouvé des, des personnels qui étaient très enthousiastes et très performants. Les faibles coûts d'opération, le libre-échange avec les États-Unis et la participation des gouvernements ont aussi joué beaucoup en faveur de Montréal. Mais ce n'est pas tout. Pour former ces 1000 nouveaux travailleurs, Ubisoft compte mettre sur pied son propre centre de formation spécialisé en jeux vidéo. Un projet qui devrait être annoncé d'ici les prochains mois. Michel Bérard, TQS, Montréal. Restez là à venir. Véronique Cloutier a brisé le silence qu'elle avait maintenu autour de la condamnation de son père Guy pour agression sexuelle sur des mineurs. L'animatrice avoue en entrevue aujourd'hui que les derniers mois ont été pénibles. On vous demande si elle a eu raison de réagir publiquement. Pour en discuter, les avis sont divergents. Le doc Pierre Mailloux, Daniel Ouimet, Éric Rémy et Varda Etienne. Et puis au retour, beaucoup d'artistes québécois ont du succès à Las Vegas. Ça a commencé bien sûr par la chanteuse Céline Dion. Mais ça va beaucoup moins bien pour Bombardier là-bas. On en parle après la pause. Du 28 janvier au 13 février, le Carnaval de Québec, M. Christie, vous invite à vivre l'expérience d'une promenade en carriole tirée par des chevaux. Dans une atmosphère féerique à Place des Jardins, renouée avec la tradition des balades sous les flocons, avec une vue splendide sur l'ensemble des plaines d'Abraham. Le Carnaval sans flamme. Procurer des soins bucaux complets à votre chien, c'est important. Dentabone 3 en un de pédigris améliore la santé des dents, rafraîchit son haleine et réduit l'accumulation de la plaque et du tartre. Pédigris, élaboré avec des vétérinaires pour aider votre chien à vivre une vie bien remplie. Comme les bébés, les chiots ont besoin de calcium durant leur phase de croissance. La nourriture pour chiots début santé de Pédigris. Ces pochettes formulées de calcium aident à assurer une croissance adéquate des dents et des os. Pédigris, élaboré avec des vétérinaires pour aider votre chien à vivre une vie bien remplie. Histoire, ma foi du bon Dieu, veux-tu bien me dire pourquoi c'est faire que t'as grillé l'ange d'une trollée de ta bonne approche C'est pour la sainte famille, monsieur le curé. Rapport qu'avec le forfait famille, les téléphones à poche sont gratis, puis les appels entre eux autres et tout. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en profitent pas. Apparence qu'il y en a un qui va se faire arranger le portrait. <rire> les appels locaux illimités entre les membres de la famille, c'est belle et bien simple. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan et tout doit être liquidé. Tous les manteaux de plein air, habits de ski alpin, ski de fond à 50%. Garde ce mitaine sous vêtements, 50%. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan. Manquez pas ça. Vous souffrez d'insomnie ou avez de la difficulté à trouver le sommeil? Voici Deep Sleep, un supplément alimentaire 100% naturel à prendre au coucher. Il calme le système nerveux grâce à l'action du 5-HTP et contient plus de 9 ingrédients de haute qualité. Tous les détails sur www.deepsleep.ca. Deep Sleep, pour un sommeil plus profond, plus paisible et réparateur. Deep Sleep, disponible chez Jean Coutu et dans les magasins d'aliments naturels. Ce vendredi 4 février, 19h30, les Patriotes de l'UQTR accueillent Queens au Colisée de Trois-Rivières. Les joueurs de l'entraîneur Jacques apportent forme une équipe jeune et dynamique. Pour du hockey intense et du jeu relevé, assiste à la prochaine rencontre des Patriotes. Une invitation de TQS pour ici. Avec RDS Radio et Motorola, vos communications seront efficaces. Des walkie-talkies et radio mobiles fiables et robustes qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. RDS Radio et Motorola, la référence en radiocommunication. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan et tout doit être liquidé. Tous les snowboards, 50%. Bottes de snowboard, 50%. Et tous les manteaux de snow, 50%. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan. Marquez pas ça. Céline Dion, le Cirque du Soleil, André-Philippe Gagnon, plusieurs Québécois ont eu du succès à Las Vegas au cours des dernières années. Bombardier aussi tente de faire sa place dans la capitale du jeu. L'entreprise a construit un train monorail, mais l'expérience est loin d'être un succès. Daniel Joannette est à Las Vegas cette semaine et il est monté à bord du train de Bombardier. Le voici, le fameux monorail québécois. 
Un système haut de gamme, entièrement automatisé, sans conducteur. Une version urbanisée du monorail construit par Bombardier pour Walt Disney. Un monorail de 6,5 km qui relie le centre des congrès à huit grands hôtels casinos. Un contrat de 524 millions de dollars canadiens pour Bombardier. Premièrement, c'est le premier monorail qu'on appelle monorail de ligne entièrement automatisé en milieu urbain. Et c'est aussi une grande première qu'un système de transport en commun soit entièrement financé par le secteur privé avec aucune injection de fonds publics. Pour rentabiliser l'opération, on avait prévu un achalandage quotidien de 53 000 passagers, à 3 dollars le passage. Mais voilà, dès le début, il y a eu des problèmes. D'abord, Bombardier a livré avec six mois et demi de retard le monorail. Et puis, à la mi-août, un préposé a ouvert les portes du mauvais côté, du côté du vide. Quelques semaines plus tard, une roue de 65 livres s'est détachée. Puis encore, le monorail a perdu un disque et un boulon. We were unhappy um, initially, but we're very happy with how the system is operating today. Les gens ici ont été déçus. Le monorail n'a fonctionné que deux mois en 2004. Les caricaturistes ont même baptisé le monorail monofail. Mais l'optimisme est revenu. Le monorail fonctionne depuis le 24 décembre et il pourrait être la solution au problème de congestion. Et surtout, Las Vegas est patiente. Patiente parce qu'elle est riche. Ici, les hôtels casinos de luxe poussent comme des champignons. La ville dispose de 130 000 chambres d'hôtels. Dans deux ans, il y en aura 9 000 de plus. Tout ça pour accueillir les 120 000 visiteurs présents chaque jour dans la capitale du jeu. Daniel Johan à TQS, Las Vegas. Le prix du lait augmente au Québec. Les hausses varient de 4 à 6 cents le litre. C'est la deuxième augmentation en quelques semaines seulement. Au début du mois de janvier, le prix du litre avait augmenté de 5 cents. La Fédération des producteurs de lait justifie ces augmentations-là par la hausse des coûts de production. Le prix du lait grimpe, mais ça pourrait être la même chose pour les chips et les boissons gazeuses. Si le gouvernement, en tout cas, va de l'avant avec une taxe sur la malbouffe, le ministre Jean-Marc Fournier dit que l'idée permettrait de mieux équiper les gymnases des écoles, surtout que le gouvernement annonce l'élargissement d'un programme d'activité physique précisément en milieu scolaire. On a les détails avec Gérard Deltel. Ils sont rapides! Encore ici! Qui d'autre que Vasi pour lancer à travers le Québec le programme ISOACTIF, une initiative de la Fédération du sport étudiant. Oui, que j'ai créé en 2000 avec les gens de l'Association générale du sport étudiant, les éducateurs physiques, mes collègues de travail, on a travaillé très fort là-dessus. J'ai eu l'idée, mais plein de monde autour de moi ont contribué ensemble à le multiplier. Les gens du réseau du sport étudiant, plan provincial, y ont cru. C'est extraordinaire. On voulait quelque chose d'assez simple, quelque chose dans lequel les écoles peuvent s'embarquer. Mmh. Tu sais quoi que j'étais en train de faire, là? Ben, nous autres, on est en train de faire des pyramides, car on n'est même pas capable. Ces enfants font du sport, oui, mais d'abord, ils s'amusent. Et c'est ça, isoactif. Car dès qu'ils s'activent, la réponse est toujours la même chez les enfants. Votre tu as dit faire des jeux comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le fun. C'est le fun à l'école, oui. Et le programme vise l'effet d'entraînement à la maison. J'en ai une petite fille, puis quand elle rentre à la maison, puis elle me dit, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont aimé ça, de bouger à l'école, ben, ça donne un incitatif à bouger aussi à la maison, autour de la maison. Puis, par effet d'entraînement, voyez-vous, le papa y suit. C'est bien beau, mais encore faut-il trouver des sous pour équiper nos écoles. Est-ce que ce fonds-là, doté à partir de, de fonction sur les boissons gazeuses et les croustilles, est une bonne idée? Il peut en avoir d'autres. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs processus. De mon côté, je suis très intéressé, par exemple, par l'école communautaire, pour être sûr que des éléments qui appartiennent aux écoles puissent être disponibles, évidemment, à la communauté. Alors, ça fait partie d'un ensemble de choses. Bien loin de ces considérations mercantiles, ces enfants s'amusent. Le budget séguin d'avril pourrait contenir des mesures fiscales à cet effet. Gérard Deltel, TQS, Québec. Hier, on a entendu la victime. Aujourd'hui, c'était au tour du présumé agresseur dans le secteur de Québec, Rémi Valcourt, qui se serait fait passer pour un policier afin d'obtenir les faveurs sexuelles d'une prostituée mineure, a donné sa version des faits. En fait, il admet avoir joué à la police, mais il dit que la jeune fille était sa copine et qu'il voulait simplement la sortir de la misère. Mario Vaillancourt. Rémi Valcourt a avoué s'être fait passer pour un policier et avoir montré une fausse plaque d'identification, une plaque jouet qui appartenait à son fils. Mais c'était selon lui pour faire peur à la jeune femme qu'il croyait alors âgée de 19 ans, dans le but de l'aider à sortir du monde de la prostitution et de la drogue, à la sortir du trou, a-t-il dit. Et lorsqu'il a fait monter dans sa voiture le premier soir dans la base ville de Québec, c'était, je cite, pour lui offrir un lift. Et contrairement au témoignage de la présumée victime, il n'y aurait pas eu de relation sexuelle ce soir-là. 
Dans les semaines qui ont suivi, Rémi Valcourt dit avoir eu avec elle entre six ou sept relations sexuelles, des relations avec consentement de la jeune fille, puisque, dit-il, c'était sa blonde. L'accusé dit s'être rendu à deux ou trois reprises à son chalet. La présumée victime parlait plutôt d'une douzaine de fois. Pendant son témoignage, l'accusé semblait nerveux. Il a même perdu son calme, au point où le juge a dû le rappeler à l'ordre. La Couronne a vite fait de rappeler les nombreuses contradictions et imprécisions qui ressortaient de son témoignage. Mais est-ce que l'histoire tient la route? Est-ce qu'il agit comme une personne normale? Puis si c'est anormal, mais peut-il s'expliquer un tel comportement? Donc, beaucoup de la question de crédibilité va être sur ces aspects-là. De son côté, la Défense n'a pas manqué de souligner que la jeune fille lui a donné un cadeau d'anniversaire avec une carte sur laquelle elle aurait écrit qu'elle l'aimait. Que monsieur est en relation avec cette dame-là sur un plan euh, plus que qu'occasionnel. Selon la Couronne, donc, Rémi Valcourt savait très bien ce qu'il faisait en se faisant passer pour un policier. La Défense, elle, rétorque que tout ça a été fait au vu et au su de tout le monde. Le juge Carole Saint-Cyr rendra son jugement le 21 mars. Mario Vaillancourt, TQS, à Québec. À venir, Véronique Cloutier a accordé sa première entrevue depuis la condamnation et l'arrestation de son père Guy Cloutier. C'était donc la première fois qu'elle parlait. Vous savez, il y a des commentateurs qui disaient « il faut qu'elle parle », d'autres qui disaient « non, non, elle n'a pas besoin de le faire ». La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'elle a bien fait de le faire à cette nouvelle revue qui s'appelle « La semaine ». Nous aurons un débat là-dessus avec des gens qui ont des opinions assez divergentes, entre autres le doc Pierre Mailloux, Daniel Ouimet, Eric Rémy et Varda Etienne, qui ont donc des avis assez opposés. J'attends vos opinions et commentaires de Montréal au 790-0874. 92%. Ceux de Monson avaient dit oui à 80% la semaine dernière. Il ne reste plus que l'approbation juridique par la Cour supérieure à Montréal, prévue pour le 9 février. Et notre sous-marin Chicoutimi est arrivé ce matin au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. On va essayer de le remettre en état de naviguer. Le citron de la marine canadienne a traversé l'Atlantique, non pas sous l'eau, mais sur le pont d'un navire norvégien. Une croisière qui va nous coûter 3 millions de dollars. Le sous-marin d'occasion acheté de la Grande-Bretagne avait pris feu le jour même où le Canada en avait pris livraison. Il y avait eu un mort et plusieurs blessés. Cette délicieuse portion vous est présentée par l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. J'aime. Chez les écrire et soumettre vos textes de chansons au concours national de paroliers et parolières Chansons pour tes yeux. Les noms des lauréats et lauréates seront dévoilés le 21 mars à l'occasion de la journée de l'hymne au printemps. Saviez-vous que la forêt québécoise est recensée tous les 10 ans pour connaître les espoirs? Cet été du 14 juillet au 27 août, ne manquez pas le spectacle de l'humoriste Patrick Groux. Achat téléphonique 3. Venez vous amuser en famille, en groupe ou entre amis, c'est la fête à Sainte-Anne. Des activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand. Les petits poissons des chauds sont de retour, profitez-en maintenant. Pour réservation, 325-2475. La pêche aux petits poissons des chauds, un rendez-vous Loto-Québec. Les auditions rayonnent en Mauricie. Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. Vous rêvez de faire rayonner votre talent. Star Academy veut réaliser votre rêve. Présentez-vous à l'hôtel gouverneur de Trois-Rivières les 20 et 21 février. Star Academy, c'est la chance de votre vie. Ne manquez pas les auditions de Star Academy, lundi 19h à TVA.
voyez comment on est intéressé, Colette, j'ai vérifié. Tout le monde est là, personne n'est allé se coucher. <rire> Juste pour sont... vous écouter. Oui, ils sont gentils. Hein? Oui. La carotte, c'est à la fin, ma chère. <rire> Alors, il faut être patient. Alors, Sophie, on a encore de bonnes nouvelles. Oui. Euh, je vous explique ce qui va se passer. Il y a toujours cette crête d'eau de pression qui maintient un ciel dégagé, donc on aura droit du soleil. Cependant, avec les températures qui sont vraiment douces, il y a la neige qui fond, ça favorise un peu d'humidité, donc la formation des nuages. Et il peut se former des nuages de bon niveau en toute fin de journée, ce que l'on a connu aujourd'hui. En plus, durant la nuit, il y aura du brouillard à plusieurs endroits. Donc, demain en matinée, ça risque d'être un petit peu plus nuageux jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Mais par la suite, ce sera très beau. D'ailleurs, on regarde en détail ce que ça va donner pour tout le Québec. Et n'oubliez pas, demain, je vous donne les résultats du jour de la marmotte. Alors, en détail, donc, pour le sud-ouest du Québec. Belle journée demain. Euh, le ciel va se dégager très tôt là, en mi-journée pour l'Outaouais. Température agréable, moins 4 à moins 1 degré. Et l'aperçu pour euh, jeudi, très peu de changements, un petit peu plus doux même. Des maximums de moins 1 à 3 degrés, toujours du soleil et des vents légers. Pour le centre du Québec, là aussi, demain, ce sera vraiment beau. Soleil, quelques nuages pour tous les secteurs, des maximums de moins 6 à moins 1 degré. Et jeudi, peu de changements. Alors, euh, sauf pour les îles de la Madeleine où le ciel sera couvert, mais partout ailleurs, il y aura encore du soleil. Au nord et à l'est du Québec, 2 à 5 cm de neige sont prévus pour la baie James avec un maximum de 0 degré. Moins 6 degrés à Fermont avec des éclaircies. Également des éclaircies qui sont prévues pour la vitivité Miscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du beau temps pour la côte nord et la basse côte nord. Et jeudi, de la neige qui se poursuivra pour la baie James. Partout ailleurs, on parle encore de beau temps. Destination à faire demain. Le ciel va se dégager à Ottawa, tandis qu'on prévoit un ennuagement graduel à Boston. Et les destinations soleil partout, ce sera vraiment très beau et très chaud. Les résultats des tirages de l'Auto-Québec, la combinaison gagnante pour la quotidienne à trois chiffres, 269, à quatre chiffres, 9851. L'extra, 318892, Banco et Banco spécial, 2, 15, 18, 19, 22, 26, 36, 40, 42. Voir s'effondrer et sombrer dans la dépression. Elle connaît bien le public québécois. Ah, vous pensez qu'il y a des gens qui se seraient réjouis de ça? <rire> ben voyons, écoute, elle, elle, je te dis qu'elle connaît bien le public québécois. Les commentateurs, il y en a qui ont demandé qu'elle s'exprime, d'autres ont dit non. Vous auriez été de quelle école, si je peux m'exprimer comme ça? J'aurais été de l'école qui lui aurait dit, ça te regarde. Alors, je cote, prends tes décisions et vis avec les conséquences. Mais elle a décidé de le faire, vous expliquez ça comment? Ben, ça, ça la regarde, c'est son choix. OK, Daniel Wimmer. C'est son choix. Et plus tard dans l'entrevue, j'aurai des commentaires sur certaines parties. Oui, on soit, va... dit en, soit dit en passant, ce n'est qu'une une, une moitié d'entrevue. Ça, j'aime moins ça, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est écrit à, à suivre, comme dans Batman, hein, c'était la semaine suivante. Ça, c'est moins chic de la part de l'éditeur. OK. Euh, Daniel Wimmer, vous, euh, vous lui avez conseillé de ne pas intervenir. Absolument. Quand on vit dans, dans des situations semblables, on vit des, des grands moments de stress intérieur. Et on, on est tenté de faire la... On, on perd la part des choses. Est-ce que je vais parler vrai, véritablement avec mon cœur? Quand on le fait, on se fait rabrouer de toute façon. Ça devient donc terriblement réducteur, euh, rendu chez soi, de dire « ben j'ai parlé puis ils m'ont pas compris ». Puis de l'autre côté, euh, tu parles et on, on prend tes propos, on les déforme parce qu'enfin tu t'es mis à la portée. Elle a osé, elle a, elle a daigné me dire sa pensée. Alors moi, je vais lui dire la sienne. Et comme elle est très amoindrie par certains événements, c'est pas de sa faute, pauvre petite, alors à ce moment-là, elle se met à la portée d'un paquet de pensées fleurissantes et tellement plus plus extraordinaire que la sienne. Elle va se faire mal. Vous pensez qu'il y a des elle gens qui va, vont lui faire mal. Elle est perdante. Elle va se faire mal. Par contre, c'est un fait que moi je suis très d'accord que si quelque part elle a envie de se faire entendre une seule, mais une seule fois, elle n'a qu'à choisir le médium, le média, la personne et que ce soit la seule fois. Et elle a comme je disais, que le, le disait si bien le docteur Mayou, je pense jamais que j'allais dire la même chose que lui. <rire> Tous les gens sont surpris de dire la même chose que le docteur Mayou. Les conséquences. Il pas si bête que ça, Mayou, Daniel. <rire> oh non, il n'est pas si mauvais que ça. Contrairement à ce mais que tu il penses, il n'est pas si pire. Il n'est pas si pire, contrairement à ce que tu penses. Okay. Non, 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 mais il est discutable. Oh, mais il y a, ouais, des, ouais. Gens, il y a des gens qui ne partagent pas votre point de vue. Varda, ce n'est pas votre avis. Ben, c'est pas que c'est pas mon point de vue. Moi, j'ai toujours été un peu ambivalente à savoir si elle devait ou non parler. Euh, ce que je suis consciente au départ, c'est qu'elle n'est pas responsable des gestes du père. 
d'un autre côté, ce que je me dis, c'est que cette personne-là, Véronique Loutier, est pour moi, est considérée au Québec comme une divinité de l'OLEM, une intouchable du public québécois. Elle est adulée. Moi, je me rappelle avoir fait des commentaires sur ses déclarations et j'avais été bombardée de courriels haineux. Et c'est la première fois que ça m'arrivait, en tout cas, aussi, aussi fort de la part du, du public. D'un autre côté, je crois que si elle a, elle a malheureusement des comptes à rendre parce qu'elle s'est servie tout au long de sa carrière des médias pour faire mousser sa carrière et pour avoir de la sympathie du public. C'est un public qui l'adule, qui l'adore, qui la supporte euh, et qui est avec elle. Donc je crois qu'envers ces gens-là, peut-être pas s'ouvrir les tripes et de tout raconter, mais au moins de donner une explication, qu'elle soit plausible ou non, une explication. Et je pense qu'en le faisant ainsi, quelque part elle fait taire tous les gens qui lui disaient « parle ou parle pas ». Mais euh, moi j'ai lu ce qui est... Euh, ce qui est à l'intérieur. De toute façon, je n'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose. Et comme disait Doc Mayou, peut-être que ça ne nous regarde pas non plus. Elle a le choix ou pas de parler. Mais, mais vous euh... pensez qu'elle devait le faire. C'est son choix, mais vous dites qu'elle oui. se oui. devait à son public. Oui. Eric? Ben moi, je pense que Véro, il euh, n'y a pas de situation gagnante pour ce qui est de Véro. Je veux dire, si elle ne parle pas, elle est critiquée. Si elle parle, elle est critiquée. Elle est prise en, est prise en deux portes en ce moment. Euh, effectivement, je suis un peu comme leur d'homme aussi. Je pas que j'apprends grand-chose là-dedans, mais pourquoi est-ce que les gens veulent le savoir? C'est parce que, d'abord, il y a une curiosité morbide qui est là, qui est, je pense, assez naturelle. D'ailleurs, les gens, euh, dans le cadre de l'émission de radio, on leur a demandé si c'était eux ou bien nous, les journalistes, et ce sont, euh, les, le public s'est prononcé en disant que ce sont eux qui veulent savoir. Alors, on ne peut quand même pas nous blâmer, nous, nous faire notre job, mais en même temps, euh, Véro, par rapport à ça, c'est que je ne vois pas, dans le fond, avec cette déclaration-là, je ne pense pas qu'on va mettre le couvercle sur la marmite. C'est un peu triste. C'est pas, pas fini. pas fini, d'autant plus qu'il y a un tour de deux à cette entrevue-là. Parce que les, les éditorialistes sérieux sont prononcés là-dessus. Il y a des gens oui, qui mais... ont dit... Euh, bon, Nathalie Petroski qui a écrit dans la presse, il faut absolument qu'elle qu qu parle le vol de mort oui, de Véro. Oui, mais j'étais... Et puis, euh, il y a du Journal de Montréal, marie claude qui dit, euh, bon, non, elle a le droit au silence, etc. Ça a pris des proportions. Je voulais que Véro parle, mais en même temps, en ce moment... Ouais, bon, elle le fait, mais elle ne gagnera pas. C'est impossible de mmh. gagner cette bataille-là. Et non seulement ça, mais en plus, elle vient d'en livrer une deuxième, puisque là, il va y avoir, et on l'a vu ces derniers temps, les euh, magazines de la Convergence québécois mmh. qui ont essayé, euh, d'une façon ou d'une autre, d'un peu vider le sujet avant que ce nouveau magazine arrive Absolument. en kiosque, parce que c'est là aussi une bataille, là, en ce moment, euh, d'un empire, euh, d'un nouvel empire et de l'ancien empire. On rentre dans le cœur du sujet. Ouais. On rentre dans le cœur du sujet. On lui demande de parler pourquoi. Mais pour vendre. Ah oui, ça n'a rien à voir ah avec elle. Mais ça, c'est la vie ça des artistes. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est pas la vie des artistes. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste, monsieur? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Essayez de me faire une description d'un artiste. Ben, c'est quelqu'un qui, qui vit de, de ça, qui non, chante, qui un, danse, oui, qui, oui, euh, qui a un talent. Qui a des monologues. Qui a un dis, talent. C'est une vedette. Et mais qui... il a besoin d'une faire une expérience entre vedette et artiste. Un, un, un artiste mm -hmm. ou vedette ou n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a un talent. C'est quelqu'un qui va essayer de le vendre. C'est quelqu'un qui va en vivre. Oui, c'est vrai. Mais après, après, est-ce que c'est une obligation? Non. Mais quand tu fais tous les... Quand tu fais... Quand Pardon, tu dis oui, c'est une obligation. Quand tu acceptes ouais. de faire ouais. volontaire... De, quand tu acceptes de faire volontairement des couvertures de magazines tout au long de oui, ta carrière... Oui, en, en, les, en, les, en, les, en, les, en les dirigeant, en regardant ce qu'on raconte tu mets sur toi... Dans ce Exactement. Non, mais Daniel, une, quand on accepte de faire parler de soi pour faire vendre des livres, faire vendre des yeux, je sais pas quoi, quand ça va mal, c'est évident qu'on fait... Oui, non, mais ça, on vous donne des cadeaux. Est-ce que vous êtes obligé de prendre le cadeau et de dire, moi, je vais en faire d'autres à d'autres... Pourquoi des cadeaux Pourquoi vous appelez ça des cadeaux c'est parti d'un cadeau. Tu dis, ah, oh, je suis bien avec mes gens, je vais leur montrer ma maison. On, ils sont curieux, je vais leur montrer ma maison. C'est un cadeau que tu leur fais. Non, mais c'est aussi bon pour ta non, carrière. C'est un cadeau que non, tu non, leur fais. Mais, mais ça, la Varda reconnaît que c'est quand même pas bon pour sa carrière. Vous pensez que c'est bon pour sa carrière? Moi, je pense que... Là-dessus, je suis un peu d'accord avec Daniel. C'est pas un coup, et, un coup de pub, là, mais, pour elle. Moi, je le vois comme un certain coup de pub parce ouais. que, oui, ah, parce pas que... Ah, c'est pas vous êtes ça, Véro, c'est pas vraiment l'artiste qui a besoin d'un coup de pub, moi. Expliquez-moi, convainquez-moi qu'elle n'a pas besoin de ça. Ben, elle, elle, elle travaille très bien. Oui, d'accord, mais c'est pas... Non, mais écoutez, c'est pas une seule question de travail puis des rémunérations. Elle a besoin que madame et monsieur... Tout... Et voilà, une, une campagne, campagne de, sympathie. de sympathie. Elle a besoin que monsieur et madame tout le monde disent « Oui, Véro, bravo, on est arrivé à toi. » Alors, pardon, expliquez-moi de quoi vous aviez besoin quand on vous a vu en première page. Dire, vous, vous iriez cracher sur les pas... Écoutez, moi, je vais faire une Parce... rectification là-dessus. Quand j'ai dit que j'allais cracher au visage de l'équipe et je maintiens ma position là-dessus... C'est pas, je n'ai pas dit au magazine de 7 jours, s'il vous plaît, mettez-moi sur une page couverture. J'ai accordé une entrevue. Vous-même la pub. Non, pour votre émission, non mais... moi j'ai accordé une entrevue au magazine 
euh, pense, 7 jours. Non, c'était pour Star System ah oui? qui l'ont refilé ah, à 7 okay. jours parce qu'on parle de, de, de convergence, qui ont décidé de le mettre sur la couverture. Mais j'ai pas fait, s'il vous plaît, mettez-moi, okay. regardez, j'ai pas besoin On de va parler du dire. contenu de l'entrevue, si vous page. voulez. Euh, Doc oui. Mayou, euh, il oui. y a deux, deux passages qui ont retenu votre oui. attention. Alors... Elle, elle va être inspirante pour une partie du public lorsqu'elle affirme qu'il est important d'être bien entouré dans les épreuves. Et ça, sur le plan humain, on ne répète pas suffisamment cet élément fondamental. Lorsqu'on est bien entouré, on va traverser beaucoup plus facilement des épreuves cuisantes. Et, j'ajouterais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux vous assurer, pour l'avoir vécu personnellement, que ça rend le malheur beaucoup plus confortable. Ben ça, c'est sûr. Mais elle reconnaît, elle dit, j'ai eu une vie douillette jusqu'à 30 ans, c'est ma première grosse épreuve dans la vie, là. elle le dit. Là. Elle bon, ben, dit qu'elle a été élevée dans la WAC. Mm -hmm. Non, ben, on, ça, c'est sa façon de s'exprimer, je respecte ça, là. Mais euh, des épreuves, elle en a eu, des périodes difficiles. Tu sais, on ne se rend pas au sommet dans la WAC, je regrette, là. Même quand on est la fille de Guy Cloutier. Euh, même quand on est la fille de Guy Cloutier, là. Euh, Moi, elle, a, elle, a subi des, elle a subi un stress important et elle a bien vécu avec le stress. Et c'est ça que j'aime de cette femme-là. Au lieu de, de s'aplaventrir, de se répandre comme tant de Québécoises le font, elle a une colonne vertébrale. C'est-tu pas extraordinaire? Voilà. Elle est probablement dans les 4-5 femmes au Québec qui se tiennent debout. Elle, elle, On elle en a, a, a pas beaucoup. très forte dans l'entrevue. Hein? C'est ce qui, ce qui ressort de l'entrevue, c'est sa force intérieure. Absolument. On n'a pas beaucoup de femmes qui ont des colonnes au Québec. Et pour Absolument. une fois qu'on en a une, montrons-la. C'est peut-être pour ça, Bernard, vous disiez qu'il y a un statut spécial. C'est peut-être à cause oui, de mais, ça. C'est parce que les. Euh, oui, mais Denis, il ne faut, faut pas oublier quelque chose non plus. On parle de. Elle a vécu des trucs difficiles. C'est quand même pas elle l'accusée, là, on s'entend. Je veux dire, malheureusement pour elle, elle est la fille d'un pédophile. Mmh. Je veux dire, mais elle n'a quand même pas commis les actes. Les actes sont reprochés à son père. Et moi, je fais bien la distinction entre les deux. Savez-vous ce que moi j'ai appris dans cet article-là? Ouais. C'est qu'elle l'a appris le 25 mars 2015. Oui, moi aussi, voilà. Ça, là, je veux dire, c'est pas ce qu euh, que Guy Cloutier lui avait Écoutez, déjà parlé. Non, mais au moins, c'est une affirmation. Mm -hmm. Elle l'affirme publiquement dans un magazine. Elle dit, regardez, moi, avant le 25 mars, je savais rien. Ouais, ça va tomber à Quelle importance? C'est que ça, comment je te dirais? Ça a moins complice. Ça a moins complice. On ne sait pas, effectivement. Euh... On, on, on se demandait s'il n'y avait pas une espèce de secret de famille mm -hmm. euh, et qu'elle mm -hmm. qu pouvait peut-être le savoir. Et là, on s'aperçoit que non. Elle, comme tout le monde, a été absolument ah, abasourdie par ça. Pourquoi tu à croire ça, toi? Mais pas c'est vrai. Okay. Je ne veux pas dire qu'elle a... C'est un, une... Parce que c'est un bon. journal, ça. Non, mais ah, je me dis... C'est important ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai. Je veux dire que je lui donne le bénéfice du doute. Je me dis, si tu pour faire une confession publique, je veux dire, et ça va être retenu contre elle. Je veux dire, c'est des écrits, là. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Oh, oh, oh. Moi, je pense, je pense, effectivement, que Véro dit la vérité en disant ça. Là où elle prend aussi le taureau par les cornes, c'est une autre citation. Elle parle des gens qui ont accordé des entrevues mm -hmm. euh, pour dénoncer son père. Et, euh, elle reste quand même, euh, disons qu'elle euh, skie bien, ouais. elle skie bien tout au cours de euh, ben, euh, l'entrevue, mais Doc Denis, Mayou, en Denis, ce qui si concerne ces gens-là, elle y va, oui. bah, elle y va plus non. carrément. Là. là, si tu me permets, là-dessus, j'aurais une suggestion à lui dire. J'ai beaucoup de respect pour... Tout le reste de l'article, sa démarche, etc. Mais sur ce point-là, c'est une plure de banane et elle a glissé. Alors, la prochaine fois, là, qu'elle s'abstienne de commenter sur la liberté que se sont données les autres. Et lorsqu'elle dit, mais pourquoi aller le dire publiquement, j'ai une réponse pour elle. Les personnes qui ont répondu publiquement aux journalistes étaient des personnes publiques, qui avaient une crédibilité et qui sont des points de référence. Mm -hmm. Alors, on avait, le public voulait savoir si ces individus-là étaient complices ou non d'un crime qui a été commis, mmh. un crime grave. Alors, c'est une bonne raison. Deuxièmement, ces individus-là ont le droit de se dissocier d'un ami qui a fait des gestes criminels. On est d'accord jusque-là? Et troisièmement, ces individus-là ont exercé leur liberté publiquement, euh, à savoir quel genre d'ami que je veux garder. Ouais. Mais ça, ça exclut le cousin de, de Guy Cloutier, là, Doc Mayou. Parce que lui, il n'était pas public, il est sorti avec ça, il n'y avait, il avait rien. Oh non, là. mais ça, c'est mal fait. Ça, 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 ça faisait que... Bon, moi, je parle, je parle des amis, euh, je ne les nommerai pas, mais je parle de personnalités publiques, d'amis, qui sont très bien connus, qui ont fait des déclarations, 
Et euh, pour les raisons que je vais il y en a qui sont... C'était tout à fait correct. Il y en a qui sont montés aux barricades pour le défendre. Hein? Absolument. Euh, je pense à René Angélil et à Michel Bergeron qui, qui là bas ont dit, écoutez, ça, oui. on, on le croit. Et euh, après coup, ben, c'est sûr qu'ils ont reculé parce qu'eux aussi, ils ont appris mm -hmm. ça. Et on ne mm -hmm. peut pas demander à quelqu'un qui ne le sait pas. C'est ton chum, fait 40 ans que tu le connais. Mm -hmm. C'est une vision. Daniel, ça vous a pris du temps ben, d'accepter ça. Je vous ai eu sur ce plateau-là, ouais, ouais, puis ouais. vous avez nié à, absolument. Là. Ben, il y a des gens qui ont ramassé dans le journal à cause de ça. Oh, on ramassé, c'est sûr. Écoutez, je le connais depuis 40 ans. Moi, c'est inimaginable pour moi. Inimaginable. Et du jour au lendemain, on voit des choses, des preuves. Des, des... Puis là, tu te dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas mais vrai. Daniel, vous dites que c'est inimaginable, je suis d'accord avec vous, mais on ne connaît jamais quelqu'un. On connaît même pas... On ne... Même son, que ce soit son conjoint, que ce soit ses parents, on les connaît jamais. Oui, mais on peut avoir des surprises. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire... Comme à l'impossible, il est tenu, on ne peut pas aller publiquement puis dire « jamais il ferait ça ». Moi, si on accuse mon conjoint ou mon fils, je vais aller mettre mal mon feu pour dire « jamais ». Mais je ne le sais pas. Donc, c'est sûr que quand la vérité vient au grand jour, puis qu'on apprend justement qu'on a été floué, qu'on a été trahi, même en amitié d'une certaine façon, parce que vous aviez été publiquement le défendre, donc vous avez en une confiance absolue en, en lui. En ça, on apprend à laisser les choses se reposer mm -hmm. et ensuite analyser. Ensuite, pas euh, prendre le monde sur ses épaules et prendre la direction surtout des bien-pensants. On apprend à dire, tiens, je vais voir comment les choses se passent. Peut-être qu'on aura d'autres éléments. Mm -hmm. Il faut savoir aussi pardonner. Je ne veux pas dire que je vais lui pardonner. Oups. Je veux dire que quelque part, il faut savoir dire... Ben, le pardon, c'est un bien grand mot. Mm -hmm. Il faut savoir essayer de comprendre, mettre un, un peu de logique là-dedans. Il n'y en a pas souvent. Iriez-vous le voir en prison? Non, 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 non j'irai pas le voir en prison. Puis à son euh, retour... Euh... J'en sais rien! Écoutez, si je le rencontre, c'est à la rue, puis Marie, je ne vais pas y sauter au cou, je vais pas dire... Mais une chose est certaine, je vais pas nier qu'il n'a qu 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 jamais fait partie de ma vie. Je ah. le connais depuis 40 ans. Mais ça, Doc Mayou, c'est normal. Je ne le comme ça ou pas? Ah, mais j'y parle de pas, la mère. Daniel, c'est un pédophile. J'ai abusé de deux enfants, c'est ce qu'on sait. Deux enfants. Voyons donc. Non, mais Doc Mayou, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que Daniel est dans le champ ou pas, d'après vous? Non, j'ai l'impression que Varda et euh, Daniel ont toutes les deux raisons sur des facettes bien différentes. Dans quel sens? Dire? Ils ont toutes les deux raisons. Euh, Varda a raison, puis Daniel aussi, mm -hmm. dans sa réaction. Elle dit « Je ne sais pas comment je vais réagir. » Je ne sais pas, je Parce que sais pas. Elle ne, peut, elle ne peut pas nier que cet individu-là a été une partie importante de sa vie. 40 ans, c'était important. Maintenant, quelle sera la suite? Là, Daniel, Daniel va décider éventuellement. <rire> OK, on va aller, on va aller faire un coup Jean de son dans le public. Je suis rendu le modérateur. <rire> <en> <rire> oui, oui. <rire> c'est assez rare. Normalement, vous bon. mettez le feu, c'est moi qui les éteins. Vous avez quelque chose à demander non, tout à l'heure. Madame Saint-Vincent, bonsoir. Bonsoir à, oui. à, à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça, madame? Moi, si Véro, Véro j'ai une admiration, euh, bon, très grande admiration. Si elle a décidé de le faire, elle a cette colonne, comme dit le docteur Mayou, c'est une femme qui est très forte, très déterminée de ne pas se laisser abattre. Il y a d'autres choses aussi. Mm -hmm. Elle a d'autres chats à fouetter et elle est très bien entourée. Alors, si mm -hmm. elle a décidé de le faire, c'est parfait. Puis, il n'y a pas personne qui va la juger, que ce soit bien, que ce soit pas bien, un ou l'autre est pris pareil. OK, vous pensez? j'ai une grande admiration, puis c'est parfait si elle a décidé de le faire. Merci, Mme Saint-Vincent. Au revoir. Bonjour. Un courriel de Nicolas Proulx de saint eustache Véronique semble se servir des agissements dégradants de son père pour se faire de la publicité. Ne serait-ce que pour démontrer oh. un minimum de respect pour les victimes, elle devrait se taire. Je ne suis pas ah. d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est une... Pas, euh, un, comment je te dirais? C'est une campagne de sympathie. De sympathie. Euh, et je pense ah, que cet article-là aura l'effet, peut-être, qu'a eu l'entrevue que René Simard a accordée à la télévision. OK, on va euh, faire une petite pause si et on va se retrouver là-dessus. On pourra parler éventuellement des victimes, parce qu'elle en parle dans son entrevue vu des victimes. On sera de retour tout de suite après. Si vous pensez que la... Euh... C'est juste, mais c'est bien fun. Hey, je suis oui. content de te recevoir. Oui. Parce que, moi, quand je me suis mis à lire sur toi, je pense que je ne savais pas parce que...